看一盘无拘对有拘。本局是面条点播。1 9 8 6年全国团体赛，比赛地点河北邯郸，红方拼命三郎于右华，黑方阳城大帅吕钦。比赛开始，当头炮马来跳，红旗上马，对手挺足，红方先亮车。对手也跟着出车，红方巡河，一般都过河嘛。吕大帅屏风马，三哥直接冲兵，左边没动呢，那拱了吃了。这马有根，平炮亮车，这个下法特别少见。第一次出现是1981年，然后这盘棋1986年之后没人走过。三哥风格都知道啊，敢干，不管对手是谁都敢玩命。下一步兵五进一冲起来了，这太猛了！黑方补士，红旗再冲，对手拱了，红旗上左马，要盘头了。吕大帅退鞭炮，合理。平炮一打，红方要丢子啊！三哥马七进五连环，这就不怕了。准确说是对手不敢打了。你再来，红方吃中卒一将怎么接呀、啊？电马，红方就砍马，跳这个红方砍炮，补象红方砍马，出将红方平局照，落士给空投，红方再来一炮，快没了，这太快了。目前黑方要解决对手打中卒问题，最稳能的，现在就上马。你红方打中卒，我就加中炮，你进马过河，那我黑方就补手象。打马就吃了，你要不打我还要打车呢。黑方没有什么弱点，临场大帅呢是用车来保护中卒，出问题了，因为红方啊有一步进马，他凌空踩着车啊，你要是打你打不打我都是这招，砍马，都得子了吗？黑方吃车，红方踩车吗？好，退回来。这里三哥进马，准备走这个砍马，黑方无奈退居宝马，先进再退那肯定是亏了呀。红方打掉中卒一将，黑方补象，补完以后黑方就准备平炮打车反击了。三哥硬刚，炮八平五再来一个，吕大帅这一打，红方不要了，出车抓炮。那么敲了，踩炮，哎，那这不属于是红方用一个车换一个炮吗？黑方二路炮被抓着，他能不能躲呀？或者说出车保炮啊？咱们先看出车啊，红方有一个走天梯呀、啊，马三进四，踩车，除了踩车还卧槽呢，黑方是不是要退一步啊？连躲带看。卧槽去不了，挂角这个点被炮守着，红方弃车杀炮，这不就入局了吗？没时间吃啊，挂角出将平炮杀了，平哪一炮都行。咱们再看看啊，出车保炮说过了，那要是躲开呢？红方还是这个，黑方退车看曹，红方进车捉马。除了抓马还挡炮呢，红方挂角出将平炮杀棋，想解这个黑方可能要马三进五了，让他过不去吗？那就踩了，吃了，打了。关于红方这炮能走啊？你下一步打边卒或者是平一步，这马腿松开了，到时候就有挂角的机会了。这局面还是红方占优啊。好，回到主线啊，黑方打车。红方踩炮，吃完三哥这抓着炮，炮不敢逃也不敢保。红方有这步棋，太厉害了。吕大帅选择马七进八，踩着这个，红方跳上来，又吃着三路马。这马炮都被捉着啊！黑方平局又捉马，前方也没啥好点，飞个象。大帅进马过河去踩这个象，三哥先吃炮得回狮子再说。黑棋收掉边象，让河口这马脱根
，主要这卧槽也挺厉害呀、啊。那回马一别，这棋可定玄乎了。黑方这边捉马应该说不太敢，红方吃马，黑方也吃，那人家往这一跳，这都快弄死了，是不是得出个将啊？那红方退于吃足，平局将在卧槽将，这能受了吗？你就称势都不管用，红方俩炮，用前炮将呢，中间回不去还得落势，平局回去卧槽绝杀，红方厉害，还是再看看吧。黑方直接捉马不敢，现场是捉炮，三哥回马形成担子炮，对手平局保马，目前红方打马，黑方可就砍炮了。那么如果说走马五进三，连环马，这既可以打他，又可以打死车，车身又是底象嘛，是吧？黑方有个马九进八，你也不能打马，也不能放这打车了，他看上了，三哥也看懂了，他打个提前量，把车拽回来，黑方出车，红方再进马。现在问对手：“你这马是想被炮打，还是想被车吃？”黑方马九进八，那就用车抓。这个都不着急吃啊，别住马腿，平炮还是打死车呢。黑方四路车抬起来，平炮打能不能拦一下？三个只好就吃马了。那么吃完马以后，红方还有棋，比如说现在对手充足活马。那么红方就会卸中炮，打车，黑方不是垫住吗？朝边路跳踩双车，你说这怎么整？这个换法呢比较多啊。第一种砍炮，红方吃车，黑方砍马，然后进车一砍，车马炮对车马，红方赢了，这是第一种。第二种就是杀中炮，吃车。砍炮，红方再把他弄一下，这也是红方胜势。第三种就砍马，红方打车，黑方吃炮，这个就不能直接跳了，因为黑方平车将抽炮呢，怎么办呢？把右车抬起来即可，保炮，他拱马可以吃掉，可以打掉，都行。刚才说过了，红方此处有一个平炮打车强行简化的棋，黑方子儿越少越不合适。吕大帅提前平车了，三哥补士，黑方居四平七，这就逼着红方表态了。现在黑方准备砍马了，砍马你一吃，他把车给造了吗？逃马也不行，这马还保着炮呢。只有一招棋能化解，三哥平局对子玩无局的棋。黑方呢想占点便宜，给这兵吃了。红方亮车，黑方再回来。这里竖着对，这回换了。好，双马双炮对黑方车马呀，黑方多一卒，但目前红优，因为他站位太好了。双炮在中间，双马也没有拖后腿啊，都挺灵活的。你要说他俩一边一个都没出来呢，那肯定黑方有。目前这局面黑方都突突啊，人再往上一跳，卧槽挂脚踩车，一箭三雕啊！大帅车八平六，红旗打象叫杀，飞开，回马金枪。一个弃子战术啊，你不能吃，否则我气泡一将给你蹬了，到时候红方多子啊，黑方必输。那还是别吃了，他进了一步，给他压住。三哥退炮，黑方挺足活马，红平炮打车，没有第二种选择，必须放中间，要不然这马过河了呀。三哥往回跳蹬车。接着利用，黑方退两步
，红方马二进三，对手给象收回来，红方进炮顶车，抬高身位，黑方进马，红方进马，这里再跳。你看这四个子儿没有一个省油的灯啊！红旗退两格炮，他准备马四进五去打车了，要顶不住了。目前黑方最顽强的一招就是回马踹炮，马保着炮，他肯定不敢跳了呀。想打只能重炮打，黑方再平，红方进马，黑方踩炮，简化一下。双马炮手段也不少，主要是站位好。但是这期黑方有机会顶和。回到实战，红方退炮准备进马打车。前面讲了，回马踩炮这个顽强，现场是躲车。下面是一些马炮的组合运用，先往上跳一个，有挂角的条件了啊。黑方回马捣乱。红方平炮去打，黑方再往回倒，直接把这点给看上了。那平炮接着打，不能飞象看啊，打中象阵型一乱就废了。黑方出将，这桥挺稳的。红方平炮将，老将回去，退马。三哥真有招啊！他一看那边挂角挂不了，但是左边有戏啊。这进马一打车，车躲开挂角完了。黑方选择进车，这期可得看好了啊！如果红方还用这个马打的话，人家会捉炮。中间多了个人，你不能挂角吧？那红方你说退炮，退炮黑方进车，咬住双马，这可就出问题了，不好发展了。临场红方是回马打车，精准呐、啊！你中间放不了，我这马没动啊。那你要是胡乱平的话，红方可就进马吃足了。黑方居四平三，三哥飞龙在天，踩车，黑方一逃，红进马叫杀，一招毙命。黑方不下了，因为防不住了。现在挂角杀棋。黑方要么弃车砍炮，要么就是落象，这不能硬整啊，直接吃了。往那边跳炮将，出老将进马有一将，上来的话呢，这还有一将。飞象的话，红方也是往这跳，挂角吗？他只能跳马垫住，红方的进马去打，铁定守不住了。三哥棋太疯狂了，无车杀有车。